Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Ajá, uh -huh, chicos, how are you? I love vi que estaban comentando con respecto a the platform, pero yo creo que ya lo arreglaron, ¿verdad? Así que, I haven't checked. De hecho, no he revisado, because actually I was, I was doing something else. Um, yeah, it seems that everything is right. Yeah, it seems that it says, okay, ya está reportado, ya vieron, ¿verdad? Um, okay. Okay, very good. It seems that they are, still, they are still working on it. No sé si ya pudieron ustedes seguir trabajando en la plataforma, pero igual, sí, no se pudo tranquilos, ¿verdad? Que a veces sucede, sometimes it happens, right, that we get, you know, this this type of um, situations, but do not worry. No se preocupen que ya nos están apoyando. Okay, so guys, we're going to continue with the class. And, well, today is session 10. Hoy tenemos la sesión 10 de 10, 11, 12, 16. Sesión 10 de 16. So actually, after this class, we're going to have six more classes and you're going to be finishing your level one, Principiantes 1, right? So that's something cool. And well, today is October 27th and we're going to continue with the topics that we started yesterday. Now, very quickly, what I'm going to do is that I'm going to review the topics that we started yesterday. Vamos a ver un poquitito de lo que vimos ayer. Okay. Así que, oh, and also, uh, también les compartí vocabulario de, de, de ropa, ¿verdad? Eh, igual, si tienen preguntas, remember, guys, use your dictionaries. Hay que usar también un diccionario. Si tienen un diccionario de esos físicos así, de noveno grado, de allá, de hace mucho, desempolvelo, ¿verdad? And it's good. Es siempre, siempre bueno tener un diccionario a la mano. ¿Por qué, teacher? Si ahora tenemos aplicaciones y podemos meternos ahí un montón de cosas y no importa, teacher, aquí solo lo dijiste en el teléfono. But I will tell you my experience. Le voy a contar mi experiencia, my experience. Uh, I remember that the very first thing that I bought, lo primero que compré cuando entré a la... Bueno, porque en mi caso yo no, nunca fui a una academia, nunca, nunca tuve como esos recursos, ¿verdad? Para decir voy a estudiar inglés, ¿no? Yo lo estudié hasta que yo pude ir a la universidad y decidir que yo quería estudiar eso. Entonces, I remember the very first thing, lo primero que me compré, que con el poco, poquito cash que andaba, ¿verdad? Fue un diccionario. It was a dictionary. Entonces, en aquel entonces yo estudiaba inglés y francés. Entonces, I bought a dictionary in English, English, English y French, ¿verdad? Pero no me pregunten de francés porque hace tanto que no hablo que me olvido todo, ¿ok? That's why, that's why, that's why you have to practice a lot. Si no practica, se le olvida, ¿ok? Por experiencia lo digo, two years, dos años, ¿ok? Entonces, I remember I bought my dictionary. Y me acuerdo que me acostumbré a usarlo English, English. ¿Cómo así, teacher? Ay, yo veía y cómo le hacía para entenderlo, chicos, porque yo me quería acostumbrar. But, but, esta es la cosa. Cuando yo iba al diccionario, yo, yo veía, si usted se fija, usted va al diccionario y ¿qué hace usted? Lo primero es irse al, alfabéticamente, ¿verdad? O se busca la, let, la letra, vaya, la encontré. Entonces, usted va al diccionario y usted ve la primera, la primera, ¿verdad? La que está antes, la palabra que está antes de la palabra que anda buscando y la que está debajo. Entonces, a mí me gusta ver el diccionario porque yo no solo encontraba la palabra que andaba buscando, sino que también veía la que estaba arriba de esa y veía la que estaba abajo. Entonces, al final, ¿cuántas aprendía? Three. Entonces, cuando voy al teléfono, no es lo mismo. El teléfono solo me va a dar exactamente la que yo ando buscando. Pero en el diccionario puedo encontrar más palabras todavía. O sea, no es que las ande buscando, ¿verdad? Pero ahí las voy a encontrar y de algo me van a servir. ¿no? Así que, if you have a physical dictionary, si tiene un diccionario físico, utilícelo, ¿verdad? Si de repente a veces hay, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí andaban como cuatro. Right, four dictionaries all over the place. Por ahí andaba. Entonces, you need to have always a dictionary. Y imagínese, teacher, y si no hay luz, híjole, ¿cómo va para buscar el significado de la palabra? Right? Entonces, probably you're going to have it in your dictionary. ¿Verdad? Así que, that's just a tip. Un tip, ¿verdad? De, de vocabulario. Así que, if you don't know a word, si no sabe alguna palabra del vocabulario que le mandé, igual, lo vemos acá. O también utilice el diccionario. That's one thing. The second thing, lo segundo, es eh, 
preguntas. Siempre anote sus preguntas de la plataforma. ¿Por qué? Porque aquí es muchísimo más fácil venir y desplegar ¿verdad? la plataforma. Acuérdense que lo importante de la plataforma es que usted le puede poner un bookmark, ¿verdad? Le deja ahí un marcador, ¿verdad? Un separador, diríamos en español, ¿verdad? Un bookmark. Y ahí lo deja y usted sabe que ese ejercicio está pendiente. Ya lo apunté, le voy a preguntar a la teacher y luego regreso a mis bookmarks, ¿verdad? Y ya yo lo completo porque ya entendí cómo se hace. Entonces, eh, we can go ahead and talk about those doubts, ¿verdad? Aquí vamos a discutir esas, esas como dudas, ¿verdad? Y a clarificarlas. Ok, very good. So we're going to start. Ya vamos a llegar a esa parte. Espero que esté funcionando la plataforma ya cuando lleguemos a esa parte donde podemos trabajar en eso, ¿verdad? Entonces dijimos de que for this particular session, this is session number 10, y vamos a hacer eso later, we were talking about vocabulary, clothes vocabulary, ¿verdad? This is basic vocabulary, right? Ba basic vocabulary uh, for clothes, right? Pero yo les mandé... Uh, hasta clasificado iba todo lo que les mandé, right? Entonces, here we have some of the words that we learned yesterday, right? Uh, take a look at the mens. I'm going to um, get the pointer here. Look at the man, right? He wears a shirt, a tie, also a belt, and he's wearing a jacket and pants. Entonces, si usa, si está vistiendo jacket and pants, del mismo color, misma tela, es un suit, ¿verdad? Es un traje, a suit. And also, he's carrying a, co a coat, right? A coat. The woman, well, take a look at her. She has short hair, by the way. She wears a scarf, right? Una bufanda. Also, a blouse. Uh, also, she's wearing a jacket, too. Miren, es una chaqueta. And also she's wearing a skirt, right? Skirt. And take a look at her shoes. She's, she wears high heels or she's wearing high heels, right? Also, we have a raincoat and we have a dress, right? And yesterday you were telling me, right, a little bit about it. Now, these are clothes for work. These are clothes for work, okay? And we have clothes for leisure. ¿Qué es leisure, teacher? Yeah, su tiempo libre, ¿verdad? Leisure time. Clothes for leisure. So you got a hat, a sweater. <laughs> Pero aquí no, niños, en El Salvador no podemos andar así, right? It, we don't have snow, right? Solo puro calor por todos lados, okay? So we, we have a hat, we have a sweater. Also, we have a cap or a t-shirt. Dijimos t-shirt, not teacher, right? <laughs> so t-shirt, t-shirt. And then we have gloves. No, actually, we don't wear gloves in El Salvador. Solo para, tal vez, un trabajo manual que necesite protección en las manos, pero de lo contrario, para vestirnos así como para invierno, no chicos, right, we don't. Um, bueno, tal vez algún día los necesitemos con esto del cambio climático, quién sabe. So then we have jeans, right, a pair of jeans. We said jeans, dijimos que jeans and shorts, jeans and shorts son una palabra en plural, ¿verdad? Entonces, those are my jeans or those are my shorts, ¿verdad? Y dijimos que no se dicen shorts, ¿ok? Se dicen shorts, shorts. Then we have socks, right? We have sneakers and we have boots, right? Also, we said the word pajamas. Es en plural, ¿verdad? Pajamas, right? We got a swimsuit here. This is a swimsuit for a woman and this is a swimsuit for a man, okay? Very good. So that was from yesterday. And also, we were talking about the things that you wear. Oops, wait, no le cambié, no le cambié la clase. This is class number 10, okay? So, uh, we said, um, I wear a tie for work, I wear a dress for a party, I wear shorts at home, what about you? And yesterday you were telling me, right? You gave me your examples, me dieron sus ejemplos, and that's something pretty cool, okay? Now, the verb wear, dijimos que usábamos wear, ¿verdad? Se parece a la pronunciación de dónde. ¿Verdad? ¿A dónde? Where. But yes, actually it's where. Eh, y no uso, no uso, no utilizo el verbo use. No, nosotros no usamos use para, para hablar de ropa, ¿verdad? Usamos wear. ¿Y qué es wear? Vestir, ¿verdad? I wear a tie for work. Yo he visto una corbata para el trabajo. Solo que en español se escucha un poco extraño. Visto. Ah, pasado de vi, ¿verdad? No, no la he visto, ¿verdad? No. Sería el 
participio, perdón, pasa a participio del verbo ver. Entonces, um, we don't do it like that, right? So we, it's a little bit different. Yesterday also, we talked about colors, right? We talked about colors y lo vimos de una forma distinta, no lo vimos como siempre, como que pink, red, orange, blue, brown, etc. No, aprendimos que tenemos shades. ¿Qué dijimos que eran shades? Tonos, shades, right? Entonces, we got different shades. Um, let me type it in the chat. Give me one moment. Aquí está shades, right? We got, oops, sorry. Shades, right? We got shades. So this is the thing. We got shades and we can go ahead and classify the color into three different versions, right? So for example, we got here, we said that we have light gray, light gray, gray and dark gray, right? So we got three different shades, claro, ¿verdad? Intermedio y oscuro, right? So that's like kind of the colors, um, the color, uh, I don't know how to say that, palette, palette, right, that we have. Then we got white, which, which is, you know, um, we don't, we cannot say light white or dark, dark white because it is not possible. It's a solo color, right? So we cannot do that. We got beige, we got also brown, but in this case, we have to start from here. Empezamos con light brown, brown and dark brown, right? And then also we got black. Now with black, it's like um, we use the color like that because no tenemos ni, ni negro oscuro ni negro claro, no, right? We don't have that, okay? And then we got the rest of the colors. We got red, pink, orange, yellow. Es como que eh, la palabra yellow, ponemele dos yellows a la soda, ¿verdad? Yellow, right? Yellow. We got light green, we got green, dark green, we got light blue, blue, dark blue, and purple. Por cierto, ¿cómo decimos, chicos? ¿Cómo decimos pincel? Is paint, oops, paint brush. Pincel, y la otra es palette. Es una paleta de colores, palette. Very good. So that's what we did yesterday. Ahí nos quedamos ayer. Okay, and here is where we're going to continue. Vamos hoy a describir un poquito, okay, about clothes. Now, this conversation, you have it up, you have it available in the platform, okay? You have it in the platform. And we're going to listen and practice. It says, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Oh, wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Um, they're mine, sorry. Okay, cualquier parecido es pura coincidencia, niños. ¿Cuánto les ha pasado que han metido algo nuevo a la lavadora que no sabían que no, no iba a mantener su color, sino que, ¿cómo decimos en español? Destiñe, decimos, ¿verdad? Ay, no, Dios mío. Had it happened to you? ¿Ya le ha pasado? Yo siempre, this is what I do. Lo que hago es que si yo he comprado algo nuevo, la primera lavada tiene que ser a mano. Y ahí me aseguro si va a destiñir o no. Entonces, después decido si lo pongo en la lavadora o no, ¿ok? If not, you can have this type of disasters, right? So imagine arruinar toda la ropa solo por una pieza, right? Por una pieza, okay? So this is a disaster. So if you see the woman, the woman, she put uh, a pair of jeans, a pair of new jeans, right? In the washing machine. Vamos a ponerlo acá. Washing machine es la lavadora. Y tenemos la dryer también, que es la secadora. En, la, en Estados Unidos usan los dos, ¿verdad? Machine, perdón, machine, dryer machine, the dryer. Entonces, um, so the woman, she put a pair of uh, blue jeans, right, in the washing machine. And if you see, lo puso con la ropa clara, right? So it was a disaster because actually the color, I mean, the, 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 the other uh, pieces of clothing, right, got the same color. They got light blue, okay, light blue. Okay, so questions about the vocabulary? Preguntas del vocabulario? No questions? 
Ok, very good. Hey, hoy no he visto a Carlos. ¿Qué habrá pasado con Carlos? Carlos siempre estaba temprano. Bueno. Um, well, let's see. Uh, volunteers. I would like to have two volunteers. Two voluntarios. You can raise your hand para que lean la conversación. Two volunteers. Two. No se, no se peleen. No se peleen solo dos. <laughs> Karen. Okay, Karen. Uh, you're going to help me with Pat. ¿Quién es el siguiente? Karen. And who else? ¿Quién más? Okay, Basilia. Thank you very much. You're going to be Julie, Basilia. Activen su micrófono, por favor. Unmute. And Pat, it's going to be Karen. Y Basilia, you're going to be Julie. Are you ready, girls? Are you ready? Yes. yes. Very good. So let's start. Action. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Blouse. Blouse. What clothes? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. It is yours? Is it? Is it yours? No, it's not mine. Wait, it, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem, it's this New blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are my. Sorry. Okay, very good. Claps for you guys. Thank you. Excellent. Good job. I need two other volunteers. Otra, otra pareja de voluntarios, please. Two other volunteers to continue with the conversation. Uh huh. Two volunteers. Hola, me. Hi. Aida, she raised her hand. Aida, you're going to help me with Pat. ¿Quién sería la siguiente? Raise your hand. O dígame su nombre. Rosa. Rosita. Ok, Rosita, you're going to be Julie. Así que Aida, you're going to be Pat. And Rosita, you're going to be Julie. Ok, so are you ready? Ok. Excellent. So, action. Go ahead. Great. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here a light, here light blue, here a light blue blouse. It, it's yours. No, it's not mine. Wait, oh. it is mine. It's a disaster. Oh no, are all clothes are light blue? Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're not, they might, sorry. Excellent, good job, good job, good job, okay. Let's see, por si ha quedado alguien que quiere participar, do we have another couple of volunteers? ¿Hay alguien más que quiera participar? Who? Diga, diga su nombre o levante la mano, okay? Matilde. Ah, hi, Matilde. Very good. So, Matilde, you're going to help me with Pat. Ok, me va a ayudar con Pat. Y luego la siguiente persona. No volunteers. Ok. No worries. No worries, Matilde. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntas. Ok, so. You're sí, going to... voy a intentarlo. Ah, vaya, Silvia. Ok, excellent. Oh, pues Silvia la que habló. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bye. So, Saira, then you will help me with another one, okay? Usted me ayuda después, okay? So, Matilde, you're going to be Pat, and Silvia, you're going to be Julie, okay? Go ahead. Um, uh, Pritor clothes are dry. 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 Uh, where is your new blouse? What color is it? It is, it is white. Where's a light blue blouse? It is yours? Is it? No, is it, it is yours? not. No, it's now my white. It is mine. It is a disorder. Disaster. Disaster. Oh no, all your clothes are light blue. Here's here's the problem. It is this 
new blouse jeans, house jeans, are they? Ooh, they're mine, sorry. Okay, good job, good job, girls. Thank you very much, Matilde, Matilde and Sylvia. Okay, so Saira, Saira, we're going to uh, practice it together, okay? So in my case, I'm going to be Pat, and you, Saira, you will be Julie, okay? Are you there, Saira? Oh. Very okay. good, so we're going, we're going to do it together, okay? So, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. It is a little blue blouse, it's yours. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, how did you clothes are a slim blue? Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are my sorry. Okay, very good. Thank you, Saira. Good job. Let's see, okay? So guys, remember, when we are, how can I say it? When we are speaking in English, remember that we have to imitate, right? The way they speak too, we have to give a little bit of intonation, right? So when you say great, right? So you're happy, you say great, right? So our clothes are dry. Finally, in the States, en los Estados Unidos, lo que ellos hacen es que van a las lavanderías, right? So they take their bags with clothes, right? Llevan sus bolsas con ropa. And then they enter, you know, coins. Hay unas que ya son más modernizadas. Ya uno utiliza una tarjeta recargable, ¿verdad? Para ir y lavar la ropa. Entonces, so imagine being sitting down there, sentada ahí todo el tiempo que la lavadora hizo su trabajo y luego la secadora y usted dice, finally, finalmente, finally, great, right? Our clothes are dry. And then she says, where's my new blouse? Listen, ¿dónde está mi blusa nueva? Nueva, okay? Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. ¿Verdad? Aquí está una celestita, okay? Is it yours? No, it's not mine. Si la mía era blanca, right? My blouse was, but it's, it's, it's white, right? No, wait. It is mine. It's a disaster, right? So imagine, se acaba de comprar la blusa y ya de otro color, ¿verdad? Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry, right? So, a very, creo que más de alguno nos ha pasado. Very good. So, guys, we're going to talk a little bit about colors and we're going to use a little bit of vocabulary. Vamos a usar el vocabulario y los colores que ya vimos. Ahora bien, igual, si de repente no sabe la, el nombre del, del objeto, pues aquí entre todos nos ayudamos. Okay, to work. Okay, so what are the objects that you can see here? Hoy sí quiero que utilicemos el chat. What are the objects that you can see on the picture? Use the chat, okay? What are the objects that you can see on the picture? Everybody go to the chat. Go to the chat and type the words, the vocabulary words, okay? Go to the chat and type the vocabulary words. Okay. Sunglasses, says Alejandro, very good. We got a pair of sunglasses, what else? Okay, we got a pair of boots, Carlos, that's correct. We have a belt, yes, Karen, we have a t-shirt. Yes, Alejandro, we have pants, we have a watch. Okay, we have shoes, yeah, a pair of boots, right? Excellent, very good. Now, also, de repente, eh, por ejemplo, yo puedo decir estuche. Ahí está el estuche de los, de los lentes de sol. We, we, have, we have a case. Un case, right? A case. Un estuche. Very good, okay? So, what color, what color are the boots? What color are the boots? What color are the boots? 
Ahora que ya conocemos un poquito sobre los shades, ¿qué color? What color do you think are the boots? Brown, dice Alejandro. Brown, ok, very good. Ok. Ok, Karen says they are light brown. You know what? I think, uh, I think they could be light, like light brown. I don't know. Yeah, light brown. Yeah, why not? Ok. What about the watch? It's the same color, you see? The watch is the same color, it's light brown, right? And we got also the belt, right? The belt. And what about the pants? What about the pants? What color are the pants? What color are the pants? Mm -hmm. Let me check. The pants are gray. Light gray, says Hidalma. Okay, very good. It could be, right? So it's up to your your opinion right it's up to you okay great very good okay so the pants are great and what about the t-shirt what about the t-shirt sunglasses va junto sunglasses why okay the t-shirt no the teacher verdad the t-shirt is white the t-shirt is white very good excellent what about the next picture What can you see on the picture? What objects can you see on the picture? Váyanse al chat. Go to the chat. What objects or what clothes can you see on the picture? Mm -hmm. Okay, we have a camera, says Hidalma. Very good. We have a camera. What color, what color um, is the camera? Yeah, we have a cell phone, dice, Ida, dice Idalma también. Basilia says the t-shirt is white, del anterior. Ah, we said we got flip-flops. Very good. Flip-flops. And what color are the flip-flops? They are green. Very good. We have sunglasses again. Muy bien. Yes, Amilcar. We have shorts. We got a pair of shorts. Yes, Alfredo. Good job. We have a cap. The cap is light green hmm. yo la veo light gray eh, alfredo light gray la veo yo the camera is black the camera it's black and gray diría yo because it's a combination of two colors right black and gray the cell phone is black very good yeah we have a cap right una, una, una gorra, ¿verdad? we have a cap also we have a pair of headsets right a pair of headsets. Un par de auriculares like this, right? A pair of headsets. Very good. Yeah, very good. Uh, you you were able to name all the vocabulary. Now, what about the shorts? ¿Qué tal de esos shorts, chicos? What colors? What colors can you see in the shorts? And let me go and check the. Let me check the vocabulary words that I share with you. Porque creo que ayer lo que les mandé. Ahí les había, les había mandado eso. Quiero ver. Check. Principiantes. Yeah, the headsets are, Karen. Porque es plural, es un par de headsets, right? Okay. Are black and gray. Very good. Okay, so let's see. Aquí había una parte del vocabulario. Si es la última. Es la num number four. Picture number four. If you go to the vocabulary in number 17, I think, the, the shorts are orange, white, and black. Muy bien. The swimsuit. Ah, very good. ¿Verdad que sí? It, they're, they look like if, if it is just a swimsuit. Okay, puede ser un traje de baño para chico, right? The swimsuit is, ¿verdad? Is black and white, okay? Luego tenemos como el estampado. Y si ustedes se fijan en la, en la palabra número 17, dice striped. Striped, rayado. ¿Verdad? We got a pair of striped shorts. Striped shorts. ¿Verdad? Son eh, rayados. ¿Verdad? Striped. Very good. Excellent. Good job. Good job. Good job. Ok, let's move on. What can you see here? What objects can you see here? Type in the chat, please. What objects can you see here? 
Okay, we have a pen, very good. What else? Shoes, a pair of shoes, very good, a pair of shoes. We got a briefcase, very good. We got a briefcase, excellent. We, got a, we have a watch, very good. And it's like all the colors are, you know, it's monochromatic, right? So what is the color that you can see there? Is what color? Mm -hmm. Type it in the chat. What is the color for all the objects in this case? Okay, black and white. Very good. Black and white. That is correct. Very good. Okay. Let's move on to the next picture. What about this picture? What can you see here? What objects can you see here? Type them in the chat. Yes, Amilcar, there was a notebook. O también a dress book, ¿verdad? Okay, we have a pair of jeans. Yes, Alejandro, we have a cup. También a las tazas se les llama mug, right? Es un mug. Yes, we have a sweater. We have, we have a pair of boots. We have a mug or a cup. Siempre generalmente, digamos, bueno, yo he escuchado que el más común es mug, right? Pass me the, my mug, but I pass me my mug. It's una taza, okay? Um, yes, blue jeans, we got a sweater, okay? And also there is a bag of tea, una, una, una bolsa de té, a bag of tea, okay? So we got a pair of um, stretch jeans, but son esos jeans stretch. Stretch means estirarse, esto es stretch, right? When you do this, uh, with your arms and also with your clothes. Sometimes your clothes are stretch, right? So stretch is estirar. You can stretch your arms, right? You can stretch your arms up and down, right? So that is a stretch, estirar. Entonces you got a pair of stretch jeans, stretch jeans. You have a sweater, you have a pair of boots. What about the sweater? What color what color yes isabel ankle boots very good what color is the sweater what color is it ¿Qué color es el suéter? Digan. Esa es una buena opción para usar los, las shades, ¿verdad? Los tonos. what color mm -hmm. okay light gray this is set very good yeah, I see it like, would it be light, like light beige, right? Light beige. And the boots, what about the boots? Uh -huh, the boots are beige, very good. And the pair of jeans, right? That They are blue. They are a blue pair of jeans, okay? What about, what about the picture? What can you see in the picture? By answer chat, go to the chat, okay? What can you see on the picture? Okay, beige, beige. Okay, we have a pair of jeans, very good. What else? What else? Sandals, yes, we got a pair of sandals. What color? Okay, red, red sandals. Acuérdense que primero va el color y después va el objeto. We got a pair of red sandals, very good. What else? We got a striped, striped blouse. Una blusa rayada, striped blouse. The shirt is white. Sí, hay una shirt, hay una camisa. Acuérdense, la sh una shirt es una camisa a botones, ¿verdad? This is una shirt. Y tenemos a blouse, que está la blusa. Now, shirt es la camisa que generalmente utilizan los hombres, ¿verdad? De botones, ¿verdad? Cuello, ¿verdad? Etc. Very good, excellent. White blouse, bueno, en este caso sería white shirt. It's a white shirt with red stripes. Ah, okay, the blouse, you're right. Uh, white blouse with red stripes, you're right. Es cierto. What about here? What can you see on the picture? Pero esta vez sí, necesitaría que, vamos, vamos por la mitad. Hoy sí necesito que activen los micrófonos and you tell me. ¿Qué ven? What do you see? What can you see on the picture? Ahora ya no lo dijiste, cuénteme. What do you see on the picture? Sweater. sweater. We have a sweater. Very good. Sweater. We have a sweater. Okay. A cap. A cap. Very good. What else? 
jeans. To flower. Uh -huh, it says we have a pair of jeans and we have two tulips. Tulips. Tulipanes, right? We got two tulips. Okay. Tulipanes. And also we got a watch. What color is the cap? A white watch. A watch. Yes, very good. What color is the cap? It's brown. Brown, right? Looks like if it is brown. That is correct, okay? Just let me confirm the spelling of the flower that I just mentioned. Tulip. Yellow tulip. Yes, we got two yellow tulips. 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 Mm -hmm. Yellow tulips yellow tulips, two yellow tulips. What about the next picture? What objects can you see here? A tablet. A tablet. Very good. A shirt. A shirt. Bueno, en este caso es una t-shirt. T-shirt. Yo siempre. Light blue jeans. Light blue jeans. Very good. Sneakers. Sneakers. Excellent. We got a pair of sneakers. All star. A cell phone. Yeah, we got a cell phone. What else? Esos audífonos chiquitos, ¿cómo se llaman? Black telephone. Esos son earphones. Earphones. Ahí está en el chat. Earphones, right? Nail polish. Nail polish. Very good. Nail polish. I'm going to type it in the chat. Nail polish. Okay. Nail polish, excellent. Very good, good job, guys. What about the, the what about the color of the of the t-shirt? What about the color? Uh huh. T-shirt is, is pink. Is pink, right? Or I I would say light pink, right? It's bien suavecito el tono. It's like pink. Very good. What can you see on the picture? Uh huh. What can you see? Three ties. Three ties. Three ties. Very good. Three ties. What else? And one shirt. And one shirt. Very good. We see three ties. Three three ties. I'm sorry. And one shirt. That is correct. Excellent. And you see, this is like played. Es como rayada, verdad? Played. Right. And we got three ties in different shades of red, right? What about here? What objects can you see here, guys? Black, glass. Huh? A perfume. Okay, a perfume. Very good, what else? Dijo, no sé si Matilda me dijo glass. A lipstick. Lipstick. Yes, yeah, sunglasses, yeah. Matilde. We got a lipstick. Red. Red, red, red lipstick. Red lipstick. Yeah. What else? Cell phone. Black. A cell phone. Ah, a very earrings. good. A pair of earrings, right? Un par de aretes. A ring. Ring also. We got a yeah. ring. Okay. Very good. White very cellophane. good. Yeah, it's a white cell phone. And also, if you see there, tenemos aquí dos cosas. Tenemos un purse. Purse es un bolso. Es, ahí está en el chat. Un purse es un bolso. Y también tenemos una wallet. Es una billetera. Purse es mi bolso. Este es el bolso donde yo ando mi billetera. Es purse. Y luego tengo mi wallet. I have my wallet in the purse, right? Mi wallet. Shoulder bag. It's a shoulder bag, right? Muy bien, podemos llamarle shoulder bag. Black sunglasses. Bag. Black sunglasses, right? Very good. Well, you did a great job. Good, good, good. Excellent. What can you see on the picture? What can you see on the picture? A hat. Very good. A hat. A jacket. A jacket. Okay, Four actually. Jacket. Yes, we did. Five jackets. Five jackets. Very good. Okay, a hat. 
Vaya, remember the pronunciation, hat, hat. Porque si no van a decir lo otro, ahí está en el chat, van a decir hut, right? Hut es cabaña, es cabaña, hut. Tendedero, ¿Ah? I'm sorry? Clothesline, tendedero, o no sé cómo sería eso. A hunger. A hunger. Un colgador. A hunger. Un colgador para colgar ropa. Okay, very good. Good job, guys. Now I'm going to move to another topic. Hoy sí, si gustan, pongan los micrófonos en silencio. But thank you very much. Thank you for your participation. Good job. Okay. So. We're going to move to the next topic in section number four, okay? And the topic is possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjectives and possessive pronouns, okay? Um, now, uh, do you remember that Basilia requested uh, to have more exercises about the topic, right? Ella pidió ejercicios porque ella ya había llegado a esa parte. Y miren, Ya la alcanzamos, o ella ya se adelantó también, pero ya llegamos a esa parte, section number four. Así que si usted quiere revisar esos ejercicios que Basilia pidió para la sección cuatro, puede irse al chat y ahí están disponibles los links, ¿ok? Ahora bien, al principio yo recuerdo cuando estábamos hablando eh, de my, your, his, her, etc. Yo les había dicho possessive pronouns, pero yo me había equivocado en ese momento. Es possessive adjectives, right? Entonces, los possessive adjectives son mine, your, his, her, our, and their. Okay? So, those are the possessive adjectives. These are his socks, or these are my socks, right? Now, possessive adjectives. ¿Qué pasa con los possessive adjectives? Well, Cuando yo utilizo possessive adjectives, ellos siempre van a la par de un nombre. Ok. Vamos a empezar a anotar. Wait. I'm going to type it here. Ok. So, I was saying, I'm going to repeat it again, right? Just let me. I... My skirt got dirty. Ok, so, uh, let's see. I would say possessive Adjective, oops, adjective. Um, possessive adjectives go next to a noun, a la par de un nombre. Acuérdense que es un nombre, es, dijimos, es la palabra que designa a una cosa, animal, persona u objeto. Ese es un nombre o sustantivo, right? Lenguaje y literatura. Ay, teacher, ya vamos con lenguaje y literatura, me van a decir. <ríe> so, yeah, actually, we need to know certain things, ¿verdad? Entonces, possessive adjectives, they go next to a noun. Por ejemplo, la oración que tienen ahí, tienen this, ah, uh, perdón. Yeah, these are my shoes, ¿verdad? Si usted se fija, el possessive adjective, que es mine, va next to shoes. Y shoes es un nombre. Es un nombre que se le asigna a un objeto, en este caso a los zapatos, right? Or I can say, I can say, oops, that is my notebook. Oye, oh, yeah. that's my notebook, right? That's my notebook. Y si usted se fija, mine va next to notebook. ¿Y qué es notebook? Es un nombre sustantivo, ¿ok? O oh, yo puedo decir, she is her sister. She is her sister, right? Entonces, ella es su hermana de ella, right? Her sister, right? Entonces, that's the way. ¿Y qué es sister? Es un sustantivo que se le da a quién? Ah, se le, se le da a la persona, pues, que cumple con esa característica, ¿verdad? Right? Es la hermana de alguien, ¿ok? Entonces, that's how we use <coughs> possessive adjectives, ¿verdad? Pero luego tengo los possessive pronouns, ¿verdad? Los possessive, bueno, solo déjenme cambiarle el color a esto y a negro, bye. Entonces, esos son los possessive adjectives, dijimos, ¿verdad? Bye. Ahora, ¿qué sucede con los possessive pronouns? Los possessive pronouns, por eso se llaman pronombres, ellos pueden trabajar solitos. 
¿ok? Ellos solitos dan, digamos, el, el mensaje. Pero también porque eh, ya he mencionado el objeto, ¿verdad? Ya he mencionado el objeto. ¿Se acuerdan de la conversación que leímos hace un rato? Ahí decía que... Eh, It is mine. Decía, es mía. Yes, it is mine. Right? Pero ¿por qué ella no dice, yes, it is my blouse? Porque ya se había mencionado antes, ¿verdad? La blusa ya se había mencionado, viene ella y para no ser repetitiva, lo que dice, yes, it is mine. Sí, es mía. Es mi blusa, right? Entonces, if you see, they go by themselves, right? Let's see. I can say these... Apples, right, are hers. Vaya, pero vamos a ponerlo así en contexto. Por ejemplo, my, no. My mom buys apples every week. Ella compra manzanas todas las semanas. Así que, si ven esas manzanas de la mesa... Those or these apples are hers. Son de ella porque ella las va a comprar. Entonces, ¿por qué yo no digo are her apples? ¿Por qué no? Ya no necesito repetirlo, ya lo dije. My mom buys apples every day. So, these apples are hers. Esas manzanas son de ella, right? Entonces, ya no necesito ser repetitiva en ese sentido, ¿ok? Entonces, dijimos que los possessive, possessive pronouns, Do not go, do not go next to anything. No van a la par de nada en particular. No es como el otro caso, de, el caso de, de los possessive adjectives. Ellos sí van a la par de un nombre, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que yo voy a usar los possessive adjectives y los possessive pronouns. Pero si se fijan, down below, abajo, tenemos todavía otra opción, ¿verdad? Que es para expresar posesión. ¿Verdad? Es para expresar possession. Teacher, ¿y cómo hago eso? Bien fácil, ¿ok? Solo voy a utilizar esto, apostrophe, es. Y a eso se le llama pose, possession, ¿verdad? Está hablando de belongings, o sea, posesiones, ¿verdad? For example, ahí dice Pat's blouse, Julie's jeans, Rex. Rex's t-shirt, right? Uh, I can say, for example, cell phone, right? So, that is the teacher's cell phone, right? That is the teacher's cell phone. ¿Cómo así, teacher? ¿Esa apóstrofe es? ¿A dónde va? Siempre el apóstrofe es, va, va a ir en el poseedor. En este caso, ¿quién posee el teléfono? Yo. <risa> Pero posee en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Quiere decir que es mío, ¿ok? No estamos hablando de tu type of possession, ¿verdad? Estamos hablando de... Eh, uy, perdón, sí, possession. ¿Será que lo escribí bien? A veces tengo lagunas mentales, chicos. Possession. Uh -huh. Sí. Ok, possessive. Pero siempre mejor lo vamos a poner como possessive. Possessive, ¿verdad? Belongings. So, that is a teacher's cell phone, right? Or I can say, for example, let's see. Let me see if I can find an example. Bueno, no veo nada de objetos por ahí donde ustedes, chicos, ¿ok? Um, or I can say, I can say... Oops, perdón. This is my, this is my sister's, this is my sister's blouse, right? Esta es la blusa de mi hermana. This is my sister's blouse. Entonces, ¿qué va primero? La persona a quien le pertenece el objeto. Con apóstrofe es. Repito, lo que va primero es la persona a quien le pertenece el objeto o el poseedor en este caso. ¿Verdad? Va primero el poseedor del objeto con el apóstrofe es o el apóstrofe y la s. Y después del, del apóstrofe es va la posesión que es lo que le pertenece a esa persona. ¿Verdad? 
eh, repito, before, ¿verdad? Primero va el poseedor con la apóstrofe yes, es decir, a la persona a la que le pertenece eso. Y después del apóstrofe yes, lo que vamos a tener es la posesión, lo que le pertenece a esa persona. ¿Ok? ¿Tienen preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Questions? ¿Preguntas, chicos? Buenas noches, teacher. Hello, good night. Dígame. Este no es de ese tema, ¿verdad? Pero como estoy viendo la hora, estoy como que para que me explique. Porque sí, sí, claro. Dígame, dígame. Voy por el ejercicio uno. Es el, ya el último de la lesson cuatro. Uh -huh. Y es el número 4.14. Uh -huh. Pero es como de present continuo, ¿verdad? Presente continuo. Present continuous. Uh -huh. Ajá. Sí, sí. Entonces es como que tengo una duda porque yo contesto las preguntas y siempre me salen malas. Y las contesto en forma negativa y en forma de not o con la comita arriba, ¿verdad? Y sí. no salen buenas, ninguna. Y pues sí, no sé. Pero ahí mencioné el nombre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no sé si se va a poner el nombre y luego que no, no está vestido así o no tiene eso, no, no entiendo. Vaya, vamos a ver ahorita. Ok, but don't worry. Por el momento quizás me quedo aquí, voy a hacer una pausa, chicos, ¿verdad? Eh, a mí bueno. me pasaba lo mismo, pero yo no le ponía wearing o wear. O sea, creo que es de la vestimenta, si, no, si mal no sí, recuerdo. Eso está mencionando ella. Entonces, tal vez le hace falta poner she is wearing Very y good. solo poner she is o algo así, pues. Tal vez Very eso. Good. Ahorita vamos a intentar. Sí, chicos, fíjense que yo... Por eso es que a veces, este, eh, yo ni siquiera puedo entrar, dice Alejandro. Probablemente por el problema, Alejandro, que se ha tenido hoy esta tarde. Aparentemente la, la plataforma es bien estable, pero a veces sucede, ¿verdad? Que se caen las plataformas, pero no se preocupe que creo que ya están trabajando en eso. Bye. Entonces, principiantes, no me dejan. Mire. Ay, que está activado esto. Bye. Entonces es 4.4, me dijeron. 4.4? 4.14. Ah, 4.14. Ok, 4.14. Very good. Entonces es 4. Y es 4.14. Oh, knowledge check. Ok, very good. It's loading. Bueno, aparte de esa duda, ¿alguien más que tenga un, alguna otra pregunta? Para que me la digite ahí en el chat, ¿verdad? Para tenerla como en mente. So, right now it is still loading, guys. Está cargando. De hecho, yo tenía la misma pregunta que yo. ¿Me sí, lo escucho. Ah, perdón. Este, sí. Yo tenía la misma que la compañera anterior. Ajá. Solamente que yo lo probé de muchas maneras. Como pedía respuestas cortas, obviamente y hizo, y hizo, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea, lo que haya pedido. Pero no me la aceptó de ninguna de las maneras. Lo pedí con mayúscula, minúscula, sin el apóstrofe, con el apóstrofe, eh, no abreviada, pues. Y inclu e incluso con, con la palabra de where y sin la palabra de where aunque, aunque no lo haya pedido, ¿verdad? Pero yo lo puse por si acaso, porque igual en todas las maneras me dio error. Ok, ya vamos a revisar, solo que fíjense que está tardando un poquito. Está tardando mucho y no se lo va a cargar porque ya sí, estoy tratando yo de probablemente. Y, y me continúa de la misma manera. De mm. igual, este, ellos están comentando que, que utilizaron Word y yo no, yo solo he usado Control Session, este, lo he puesto Not y todo eso, pero ese, eso que están También. comentando ellos no. Uh -huh. No, pero en este caso, chicos, como les repito, o sea, eh, eso es lo que yo les digo. Siempre al principio de la clase, díganme, ¿se acuerdan que les pregunté al principio si tenían dudas de la plataforma? Porque a veces sucede esto, entonces tal vez mientras nosotros hubiéramos hecho otra cosa, esto habría cargado y lo habríamos podido solventar. Si no lo podemos solventar hoy, igual, mañana lo vamos a hacer. Pero cuando sea así, y tienen error en un ejercicio, solo póngale el bookmark. Vaya, ahorita sí, no se puede, ya vieron. Vamos a tener que esperar. Uh -huh. Vamos a tener que esperar, así que ahorita no se puede acceder. 
pero no se preocupe, como les digo, cuando tengan ese, ese problema, solo denle clic al, al bookmark y usted siga completando, ¿verdad? Lo que, lo que tiene que hacer. Y ya cuando ya ven, nos veamos en la clase, entonces usted, perdón, entonces usted me dice y yo luego lo pongo aquí en la plataforma, como lo hicimos anteriormente. Pero si ese, ese ejercicio no lo podemos, digamos, este, no podemos solventar las dudas de ese ejercicio hoy, lo vamos a hacer mañana, no se preocupe. Pero vamos a hacer una de las primeras, va a ser, perdón, una de las primeras cosas que vamos a hacer. <ríe> ¿Ok? Para que podamos, pues, solventarlo todos. Así que quizás lo voy a apuntar yo de un solo, ¿verdad? Lo voy a apuntar y mañana en el, eh, si tengo un momentito libre lo reviso y luego lo revisamos ya juntos en la noche, ¿verdad? So, give me one moment. Oops, sorry. So I'm going to send. Give me one moment. Okay. And section section four exercise four four point fourteen. Vale, solo con el 4.14 se han encontrado problemas. Sí. Okay. Dice Matilde. Uh -huh. mm, no, Matilde, es que si la manda a otros videos es porque usted no se sale de esa sección, tiene que salirse. Si no, la va a seguir mandando a otro y a otro y a otro. Pero si gusta, le voy a pedir a alguien que mañana, pues, me le apoye con eso. Probablemente a Jason o a alguien del, del team para que le apoyen. Pero sí, creo que sé qué es lo que está pasando. Matilde, es eso. Cuando usted no se sale del vídeo, lo manda a una. Teacher, una pregunta de los pronouns. Dice, ¿la oración puede ser my mom? No, no. No puede ser my mom y cell phone hurts. No, sería eh, my mom, my mom's cell phone. Ok, el teléfono de mi mamá. My mom's cell phone. Dijimos que primero va el poseedor del objeto con el apóstrofe es y a la par de la, de la persona, del poseedor va la posesión. O sea, lo que le pertenece a esa persona. Ok, remember, primero va el poseedor con el apóstrofe es y a la par va la posesión. El objeto que le pertenece a esa persona o lo que sea que le pertenezca a esa persona. Ok, contesto su pregunta, Lisa. Uh -huh. Lisa. Ok, vaya, Lisa. ¿Alguien más que tenga algo para que lo dejemos también en la lista? Voy a apuntar aquí. Vaya, chicos. Very good. Any other question? Preguntas, preguntas para mí? Vaya, because tomorrow, ¿qué vamos a hacer mañana? Let's go in here. Tomorrow we're going to check this vocabulary, right? And we're going to talk about present continuous, right? Present continuous. That's what we're going to do. Incluso nos va a salir súper, súper genial porque mañana vamos a ver ese problema que están teniendo con el ejercicio 4.14. ¿Verdad? Porque siempre es con present continuous, right? So we're going to work on that. Vamos a trabajar con, con present continuous. Es bien fácil, ya van a ver. Solo, solo lo que tenemos que saber son las reglas, porque también hay reglas para agregarle ing a los verbos. No solo les voy a, no solo los voy a convertir con ing, lo voy a agregar a todos. No, right? We have to follow certain rules. Vamos a seguir ciertas reglas. Y esas se llaman... Um, ING spelling rules. ING spelling rules. So that's what we're going to do tomorrow. Vamos a ver si también hacemos ejercicios con adjectives, ¿verdad? Possessive adjectives, possessive pronouns y también names. Y es más, lo voy a anotar, anotar porque sí quisiera practicar eso con ustedes, ¿ok? Especialmente el apóstrofe es. Fíjense que lo del apóstrofe es es un poquito confuso, pero ya van a ver que, que en realidad no, no es tan difícil, ¿ok? Entonces... Exercises, vamos a poner exercises with possessives, possessive pronouns, possessive adjectives, y possessive apostrophes. Ok, so that's what we're going to do. And also present continuous tomorrow, ¿verdad? Así que chicos, me voy a quedar acá. 
Thank you very much for joining. Les agradezco por estar acá con nosotros, verdad? Y buen trabajo en la plataforma. Han estado trabajando súper genial. Revisen el vocabulario. Ahí hay vocabulario que les puede servir. Y pues solo me llevo ahorita, verdad? Mañana vamos a ver la sección 4.14. Vamos a revisar el ejercicio. Y también Matilde quedó pendiente con usted de ver si le consigo soporte. Ok. Así que don't worry guys. Everything will be fine. Así que thank you very much. Right. Good night Good and rest. Good night. Good night. Good night. Bye, bye. Good night. bye bye. See you three, bye. bye. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Take care. See you tomorrow.